നമസ്കാരം ഈ അടുത്ത നാളിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ വെച്ച് അധ്യാപികയായ ഒരു സുഹൃത്ത് പങ്കുവച്ച അനുഭവം കുറേയേറെ നാളത്തേക്ക് മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതായി തോന്നി ഈ അധ്യാപിക ഡിസിപ്ലിൻ ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ദിവസം രാവിലെ സ്കൂൾ വരാന്തയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഒരാൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിൽ അവരെ കാണുന്നു തികച്ചും മരുതാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ കണ്ട അധ്യാപിക നന്നായി തന്നെ അവരെ ശകാരിച്ചു പിന്നീട് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു അവരുടെ തെറ്റു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു കുട്ടികൾ രണ്ടു പേരും മാപ്പപേക്ഷ എഴുതി നൽകി അതുവരെ കാര്യങ്ങൾ സുഗമമായി തന്നെ മുൻപോട്ട് പോയി എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം അന്തരീക്ഷമാകെ മാറി രാവിലെ അധ്യാപിക സ്കൂളിൽ എത്തുമ്പോൾ കാണുന്നത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ നേതാക്കളും ഏതാനും ചില രക്ഷകർത്താക്കളും പ്രാദേശിക നേതാക്കളും ഒക്കെയായി കുറെ ഏറെ പേരെയാണ് അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു പ്രക്ഷുബ്ധമായ അവസ്ഥ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം ഇങ്ങനെയാണ് അധ്യാപിക അകാരണമായി ഈ കുട്ടികളെ ശകാരിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഇവരെ അപഹാസ്യരായി ചിത്രീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അധ്യാപിക കുട്ടികളോട് മാപ്പ് പറയണം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചിത്രമെന്ന് തോന്നാം എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ഗൗരവമായിട്ടാണ് മുൻപോട്ട് നീങ്ങിയത് പ്രിൻസിപ്പലാകെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ സൽപ്പേര് അടുത്തു വരുന്ന പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ കലുഷിതമാകുന്ന അന്തരീക്ഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ച് ഒരു അനുരഞ്ജന ചർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം അനുരഞ്ജന ചർച്ച മുൻപോട്ട് അധികം നീങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആരോപണ വിധേയായ നമ്മുടെ അധ്യാപിക എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കുട്ടികളെ അരുതാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കാണുകയും അവരെ ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തത് ശരിയാണ് അവരെ ശകാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം മക്കളെ തിരുത്തുന്ന അതേ മാനസിക ഭാവമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം അപഹാസ്യരാക്കിയതായി അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് അവരോട് നിരുപാധികമായി മാപ്പ് പറയുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ് അധ്യാപിക ആ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വീണ കണ്ണുനീർ തുളികൾക്ക് ആരുടെയും മനസ്സ് പൊള്ളിക്കാനും മാത്രം ചൂടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികളായ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരുടെ സാക്ഷ്യം പ്രിയമുള്ളവരെ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് പൂക്കൾ നൽകിയതുകൊണ്ടോ ഹൃദയസ്പർശിയായ വാക്കുകളാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടതുകൊണ്ടോ ഒരിക്കലും ഗുരു എന്ന മഹാസാഗരത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇന്നിപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല പഠിക്കാതിരുന്നാലും തോൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഏതക്രമം ചെയ്താലും അച്ചടക്ക നടപടികൾ പാടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ശരിക്കും വിദ്യാഹീനരാണോ വിദ്യാസമ്പന്നരാണോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരാറില്ലേ പടുമുളകൾ മുറിച്ചു മാറ്റാത്ത ഫലവൃക്ഷങ്ങളുണ്ടോ കളകൾ പറിച്ചു കളയാത്ത കൃഷിസ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ ഗുരുത്വം എന്ന അനുഗ്രഹ അക്ഷരങ്ങൾ തെളിയാത്ത സ്ലേറ്റുകൾ ആകരുത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം കനത്തതാണ് ഒടുങ്ങാത്ത ക്ഷമ വേണം ഏതിനും മാതൃകയാവണം ആശാൻ അക്ഷരം ഒന്ന് പിഴച്ചാൽ അമ്പത്തൊന്ന് പിഴയ്ക്കും ശിഷ്യന് എന്നാണല്ലോ പഴമൊഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻപിലെത്തുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി കൂടിയും ഒരുക്കേണ്ടതില്ലേ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രചോദനത്തിൻ്റെയും ഉപ്പു ചേർത്ത് അറിവിൻ്റെ അന്നം വിളമ്പി തന്ന അധ്യാപകരും അത് രുചി അറിഞ്ഞ് ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായ ശിഷ്യന്മാരും ഏറെയുള്ള നാടാണ് നമ്മുടേത് ഓർമ്മയുണ്ടാകണം നമുക്ക് അധ്യാപകരെ അക്ഷരങ്ങളുടെ അരമുള്ള വളവ് തിരിവുകളിലൂടെ സ്ട്രീറിങ്ങി തിരിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ആദ്യകാല അധ്യാപകരെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കവരെ മറക്കാൻ സാധിക്കുമോ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാർക്കും പ്രണാമം അതോടൊപ്പം അധ്യാപക ദിനത്തിൻ്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ ആശംസകളും